Hierdie is nie sommer enige wildrit vir toeriste nie. Ons is op soek na een jongere noster genaamd Atile. Haar mis is vars, so ons weet sy is in die omtrek. Atile is een van die mindere nosters in die Blue Canyon Bavaria by Hoedspruit, wat nog nie ontwoering is nie. Ontwoerning is een effectieve manier om strooperheid te bekamp, maar dan moet gereeld gedoen word om maar die hoering elke jaar teruggroei. Dis deel van een teenstroopingspoging wat as Rhino Revolution of dan Renoste Revolutie bekend staan. I lay awake one night worrying about the whole Rhino issue and thought, you know what, we can tackle this thing as a hoodspread community because this community in fact has a culture of working together. We were the first people to take down fences and do sort of coordinated efforts in conservation as community. So I thought to approach it as a community is the only way we can go about it. Ons word na die basis teruggeroep om die rest van die span te ontmoet. Ons het hierdie opgespoor, die achterhuis is van bezig om gereed te maak. Hier is baie natuurbewaarders, hier is een schoolgroepie en ons gaan nou uitgaan om haar te ontworing. In teenstelling met de klomp sluipende stropers is hier een gewerkskap van een ander aard. Die operatie is met recht een gemeenskapspoging. Die ambtenare waar die permit uitgereik het is hier. Hier sekuriteitswachte om haar die hoering so waardevol is. En die belangrijkste man, die veearts wat Atelier uit die helikopter gaan skiet. Hy en sy assistent is bezig om die dwalm vir die peilkie voor te berei. Dan is hier ook twee skoolgroepe wat die gebeure wil meemaak en natuurlijk die renoster van nabij wil sien. Die aksie word Green Kids genoem en is die geesteskind van Sponiso Pakati. I started up an environmental education program called Green Kids Initiative shortly after we completed our work last year. And the idea was to get kids involved with nature. And by association by Trevor and, how could I say, Jordan Properties being involved, um, we had access to, to Kai and Lovo. So whenever there's dehornings, we'd come through. Why is education so important? Um, environmental education is very important. I'm African. I'm African. Sponiso, of Spoon soos hy bekend is, sy Green Kids is net een van die projekte wat Renoste Revolutie aangepak het. Die tweede is om Renosters te ontwoering en toestare boodskap. Van totale chaos tot doodse stilte. Ons het gedink ons het Atelier opgespoor, maar het was ongelukkig een wat klaar ontwoering is. Dit begin laad raak en as ons haar nie gau krij nie, gaan die donker ons oorval. Ons wacht terwijl die helikopter soek. Maar wat dink die schoolkinders van die ontwoering? Maar wat hy wat hy het, wat hy het, is bij Johan en Kwas, nee? Ek word ook al klaar met ons, dit het as so. Sê, het is langer, we nou is bij Johan en Kwas. Laat ek, so haar is nie, dit is ook al langer, ek nou is van today. So, het is al langer, ze is al langer, ze is al langer, ze is al langer, ze is al langer. It's a good thing that we're dehorning on these rhinos. Because um, I've, I've also seen some rhinos that have been poached. And it's, it's horrible what's happening. So, if there's anything that we can do about it, then we must do it. And this could be one of the solutions. Uiteindelik spoor hulle Atile op. Sy is een jong koei van tussen 2 en 4 jaar. Dr. Rogers en die renosse nou van die helikopter afgepeil. Ons gaan nou starig met die nader beweeg. Die dwalim het duidelik begin werk. Omdat sy nog jong is, is die doose so licht as moendlik gehou om haar nie in gevaar te stel nie. Atile vecht met mag en mening tegen die dwalim, maar die span beweeg tot achter haar en vang haar aan haar achterpoot. Die helikopter moet terug na die vliegveld, want het word nou vinnig donker. Nou, die hoeveelheid sedasie is van kritieke belang. Te min, en hier los er ook gedesoriënteerd, agressief en baie gevaarlik. Te veel, en sy kan sterf. Ja, is het sy of nou? Ja, ja. Ek kan hier te raam met dit. Ja, is het. Dit is van die kale belang, daar hier een moster nie recht. Ek is die sikkel wat. Die buig van die ene kan bijvoorbeeld leid tot die permanente verlanding van die ene moeder. En wanneer die vee arts verseker is dat hy stabiel is, kan die ontwoordingsproces begin. Terwijl Dr. Rogers die voorbereidings doen, krijg die kinders kans om haar van nabij te beskou. Hulle kan nie verder as die gedeelte sê nie, dan rook het een gevaar. The horn doesn't sit flush 
flat on the skull. It's a little mound. Okay. So the horn actually sits like a cone on top of this mound. So were you to go flat, you'd actually cut through part of that mound of bone into the sinuses. So for that reason, we measure about eight centimeters up and we cut just on that line. So you're always leaving a little bit behind, like a little ridge of bone around that mound. So it looks almost like we're doing a half job, but it's the best one you can do. So this is where we are going. Now, om dit te kon doen, het ons permit nodig gehad. Hierdie rinoster hoering gaan deel uitmaak van die versameling van die boer. En soos ons reeds weet, kan hulle op die oomlik dit nog nie verkoop nie. Die boere van hierdie bewaria, soos baie ander wat ook al rinosters onthoring, sit met een macht om rinoster hoerings. Elkeen is geregistreer en het een permit. En as jy die kreer wiltuinse versameling bijtel, dan het Zuid-Afrika een massieve voorraad rinoster hoering. So jy een nosterworing verkoop as het wettig was? My goodness. Well, we know what the street value of rhino horn is if you had just had a third. And I promise you, the money that we'd get out of the value of rhino horn would certainly defend our very own rhinos. Wat denk jy is die waarde van jou huidige nosterworing? This is just from one harvest uh, in our conservancy. Would be the street value over 100 million. And I suppose a wholesale value of a third of that. Give me a third of that and I'll start up quite a serious army to defend our rhino. Voor hierdie omstrede besluit selfs oorweeg kan word, sal die handelsverbod opgeheef moet word. Voorstanders van wettige handel sê groot bedra buitenlandse valita kan op die manier in omgevingsbewaring geploeg word. Well, I think if we uh, were to have a regulated legal trade, we would raise something like 100 million dollars per annum which could be put back into conservation. Kom ons wees eerlik, rinosterbewaring gaan lankel nie meer net oor die behoud van ons rinosters nie, maar ongelukkig gaan het ook oor die ekonomie, handel, aanbod en aanvraag. Nou die regering ondersoek tans verskye voorleggings van rolspelers vir 'n beter en 'n meer effektiewe beleid om hierdie rinosters toe op 'n prys stop te sit. At the moment, the only way the Far East can get horn is by poaching and killing the animal. And what we want to try and do is to stop the killing of the animals. Effectively, South Africa can provide and fill the market with the horn that it requires. And we can do that with a re regulated trade. Maar om dit te reguleer is een ingewikkelde kwestie. I'm involved in a, a study at the moment uh, assessing the viability of, of um, lifting the moratorium. On, on rhino horn trade, um, and, and the study is, is not complete yet. It's an extremely complicated issue with lots of, um, with lots of complexities. Um, I think it, it does have some potential. Amal dink die beweerde het handel na die ooste toe gaan, sal ons met van die lande moet praat. Byvoorbeeld China, waar dit volgens aanname gebruik is om rinosterwering te gebruik in traditionele medicijne. Vir hulle te vraag, wil jylle so internationale handel in, in, in hoering hee? So, dit is nog een redelike lang pad wat ons moet stap voordat ons enigszins by so iets sal uitkom. En dan moet ons twee derdes, een meerderheid van die lidlande van Saitis, moet by die conferentie van partijen ten ginste van so'n voorstel stem, voordat ons um, enigszins so iets kan doen. In these discussions, we want to assess management options for rhinos. We want to understand the benefits and cost, I mean socio-economic benefits and costs related to that, and also understand benefit and costs relating to conservation actions that we want to pursue moving forward. Intussen moet er een noster-eienaars al dieren tegen een ongekende vlaag van stroeperij beskerm. Vincent Bakus, die hoofd van Pruitrek, een van die wildsbeskermingsoperaties in die area, sê daar is nie een enkele oplossing vir die probleem nie. There's not just one thing, it's not just dehorning, it's not just putting armed guards. You've got to have your environmental side, your education side, you've got to have your armed guards, you've got to have your air support, you've got to have a hold, you've got to have the best way it was ever described to me, you've got to have your toolbox and you keep pulling out of that toolbox. You're not going to beat this with one thing and too many people are sitting back outside of the kitchen pointing fingers at people that are doing the cooking. Onlangs het Vietnamese smokkelaars die prostitute gebruik om hulself as jagters voor te doen en so die rinosterhoring wettig uit te voer. 
Maar de herhaling van die slieve plan is glo intussen gestuit. Until such time the Vietnamese government verifies all the exports of the last two years. Because there has been a trend of in, in the increase of Vietnamese nationals hunting in South Africa. Therefore, we've stopped for now to issue permits to them until such verification has taken place. Michael Glo that beheer the handle the Vietnamese regering ons grootste bondgenoot in die strijd in Stroopry kan maak. My view would be that you have to control all the supplies and you can do that through a central selling organization that we could put in place and then that central selling organization would sell to far eastern state pharmaceutical companies who would make money out of the rhino horn trade and because they were invested in that trade uh, I think that they would look to close down the illegal trade as far as that is possible. Terwijl die debat rondom handel al dan nie voortwoed, bly die druk op hierdie Noosterbevolking op sy hoogste nog. I thought the only way we can take on poaching is take it on as a war effort. So, you know, fight the fight it on the ground. It's staying together as a community. Our education campaign with Spoon with the Green Kids initiative, it's the guards creating the awareness you know, using different law enforcement agencies to help us. So it's a multi-pronged approach we've had. It's not just one thing. We lost 33 rhino in the 12 months prior to rhino revolution starting up. And I'm pleased to say in our rhino revolution region, we've lost three this year. It's a major turnaround. And if we as an, on a national basis could all move into that trend, we would certainly get on top of rhino poaching. Come together and fight and we'll win. Atelier is buiten gevaar en binnen een paar oomlikke gaan sy terug in die veld wees. Misschien een bykie minder statig, maar veilig. Ontwoorning en wettige handel is bloot twee moendelike opties. Maar tot een meer doeltreffende beleid in plek is, is het slechts die wat omgee wat die knoop moet deerak. Soos hier in Hoedspreid, waar die mense letterlijk waak oor hierdie besonderse dieren. Alles om te verseker dat hier een noster oorleef. Muziek